Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde y buenas noches, si es de noche. Bienvenidos al canal de Pesca FD. Como siempre, quiero empezar el video dándole las gracias a todos ustedes que siguen, que apoyan el canal. También le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se han suscrito al canal esta semana. Este video fue grabado el sábado 22 y el domingo 23 de abril del 2023 y fue grabado en el malecón de la República Dominicana. Esta área que pueden ver aquí en el video es extremadamente chulísima, me lo había recomendado eh, un suscriptor y como pueden ver es un área súper chulo, extremadamente hermoso, hay donde sentarse, inclusive hasta sombra hay. Eh, queda aquí en el malecón, básicamente cerca de lo que es el Hotel Jaragua. Eh, yo vine a pescar aquí tempranito en la mañana, como pueden ver no hay tráfico ni nada así. Eh, el lugar me encantó, inafortunadamente la noche anterior estaba lloviendo y aquí no se puede ver, pero bajo el agua estaba completamente sucio. Eh, solo estaba sacando como fonditas de basura y cosas así. Así que pesqué aquí un, una hora, una hora y media, dos horas eh, y nos vamos a trasladar. Eh, vamos a ir aquí entonces a la Plaza Juan Barón. En estos últimos días ha estado lloviendo muchísimo y toda la costa de la República Dominicana está sucia, básicamente llena de sargasmo como pueden ver ahí adelante. Eh, pero como quiera eso no nos va a detener en, en pescar. Eh, lo importante siempre es eh, pasarla bien y pasar un buen momento, así que lo vamos a, a intentar como quiera. Eh, aquí pueden ver el primer pez del día que es una doncella extremadamente hermosa, me encantan los colores y como siempre esta la vamos a devolver al mar. Si les gusta el contenido y quieren ver más videos eh, sobre la pez o la fauna aquí en la República Dominicana, se pueden suscribir al canal, cualquier tipo de pregunta, sugerencia, en los comentarios siempre están abiertos. Le quiero dar las gracias a ustedes que siempre comentan y que me ayudan eh, con esto de, de la pesca. Básicamente me, que me dan eh, lugares donde ir, por ejemplo, eh, donde empezó el video eh, en el malecón. Ese lugar es extremadamente hermoso. Me encantaría ir otro, otro día cuando el mar esté un poco más limpio. Eh, así que muchísimas gracias eh, a ustedes. Y ahora esta parte del video es en San Cristóbal. Esta playa se llama Playa Los Ñoños. Es una playa eh, muy remota y un poco difícil para uno, para uno llegar. Eh, como van a ver, uno baja una escalera básicamente de metal que alguien la tiró. Es un lugar un poco alto y un poco peligroso. Eh, no es un lugar que les recomiendo ir eh, con, con niños ni, ni nada así. Eh, básicamente, y como pueden ver allá en la distancia, la playa estaba igual totalmente inafortunadamente llena de, de basura eh, pero venimos aquí vamos a, a pescar un, un rato y aquí pueden ver par de peces que pudimos atrapar básicamente eh, doncellas y, y cosas así pero la pasamos eh, súper súper bien para esta parte del video me acompañan mis amigos eh, Fernando mírenlo aquí me acompaña Alexander y me acompaña eh, George eh, muchísimas gracias por, por acompañarme y espero que le hayan pasado bien. Aquí está Fernando eh, atrapando su primer, su primer pez. Y ahí está George atrapando el primer pez también del día, un, un gobi creo que se llama. Y obviamente todo lo vamos a devolver al, al mar. Yo, bueno, Fernando pudo atrapar un, una cojinúa pequeña y esta la tiré viva eh, para ver si podía atrapar algún otro pez más grande, pero nada, nada picó. Bueno, mira, aquí pueden ver las escaleras que uno sube o va básicamente para llegar aquí abajo a la playa. Como les dije, no es un lugar donde les recomiendo eh, traer niños y hay que tener mucho, mucho cuidado. Abajo en la descripción del video eh, les voy a dejar eh, los links de Amazon de varios productos que yo utilizo en caso de que lo, lo quieran utilizar. Eh, también le voy a dejar los links de mi nueva tienda de, de ropa y cosas así de pesca RD en caso de que eh, les guste y luego quieran apoyarme de esa manera. Ya para esta parte del video estamos de vuelta en el malecón aquí en la República Dominicana en Santo Domingo y pueden ver ahí todo el sargazo y otra vez que estaba en el, en el agua. So, vamos a probar la, la, la pesca. 
que fui con un par de cervecitas, eh, básicamente a pasarla bien. El día estuvo bien chulo, actually conocí más adelante eh, varios eh, suscriptores y perdón, que son las gentes que empezó el video, eh, que fueron a pescar y atraparon la, la, como la, la matarrayita pequeña. Eh, Súper, súper chulo y perdone que no le pregunte su nombre, pero eh, le, me cayeron súper bien y felicidades con, con su captura. Eh, aquí pueden ver un pez ataúd, básicamente estos peces están eh, últimamente por toda la costa, lo, está, lo estoy atrapando casi todos los días. La carnada que estaba utilizando para este video era básicamente calamar entero. Eh, también cuerpo de calamar como la parte blanca y también estamos usando eh, camarón este pez eh, ataúd como pueden ver de muy buen tamaño eh, lo vamos a, a devolver al mar esta área del malecón me gusta mucho es muy tranquilo eh, también tienen como colmados adelante que uno puede mandar a pedir algo un trago una cerveza agua eh, aquí pueden ver los muchachos básicamente felicidades atraparon su primera vez que yo veo una mantarraya eh, él tuvo eh, o sea mucha fuerza en realidad para volverla a, a, al, al mar porque me dicen que son peligrosas eh, como puedes ver la, la va a coger con, con un cartón y, y la va a devolver al mar eh, pero hay que tener mucho 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 cuidado a un amigo me dice que una más o menos de ese tamaño la le, lo punchó en la mano y que o sea que eso duele muchísimo o sea que de verdad hay que respetar a este animal y tener muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, yo estoy feliz que no fui yo que tuve que, que devolverlo. Para el próximo video creo que vamos a tener algo un poco especial. Si no me equivoco, eh, si Dios nos permite y no llueve, creo que vamos a ir en, en una yola. Eh, básicamente más abierto a pescar. Eh, espero eh, poder atrapar algo relativamente grande. Eh, para ustedes y para hacer un catch and hook eh, así que vamos a cruzar los dedos eh, aquí pueden ver básicamente cómo pican lo, los peces y me quedé pescando básicamente hasta la, hasta el anochecer en este lugar aquí podemos coger otro otro pez ataúd el cual como siempre lo vamos a, a devolver eh, amigos les quiero dar las gracias por ver el video. si otra vez les gusta el contenido se pueden suscribir al canal y sus sugerencias eh, las aprecio muchísimo, los comentarios siempre están abiertos ahí abajo. Aquí YouTube les va a recomendar un video en caso que lo quieran continuar viendo. Eh, otra vez gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.